ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ സുവോളജി ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ സുവോളജി ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ് വൺ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽ ഫൈലം എന്ന് നോക്കാം ഫൈലം പോരിഫറ ഫൈലം സീലൻഡറേറ്റ ഫൈലം ടീനോഫോറ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഫൈലം ആഷൽ മിന്ദസ് ഫൈലം അനലിഡ ഫൈലം ആത്രോപോഡ ഫൈലം മൊളസ്ക ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റ ഫൈലം ഹെമി കോർഡേറ്റ ആൻഡ് ഫൈലം കോർഡേറ്റ നൗ ലെറ്റ് സ്റ്റഡി ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് കിങ്ഡം അനിമേലിയെ ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ഫൈലങ്ങളായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കിങ്ഡം അനിമേലിയെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സായ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സിമെട്രി സീലോം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഫൈലങ്ങളായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിശദമായി പഠിക്കാം ആദ്യമായി ഫൈലം പോരിഫറ അഥവാ സ്പോഞ്ചസ് പോരിഫറ എന്നത് പോർ ബിയറിംഗ് ആനിമൽസ് ആണ് ഇവയിലെ അംഗങ്ങളെ സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവ പ്രധാനമായും കടൽ ജീവികളാണ് എസിമെട്രിക്കൽ ആനിമൽസ് ആണ് ഇവ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവായ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആനിമൽസ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് സ്പോഞ്ചുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവയ്ക്ക് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഓസ്റ്റിയ എന്ന ചെറുദ്വാരങ്ങൾ വഴി ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന വെള്ളം സ്പോഞ്ചോസിൽ എന്ന സെൻട്രൽ ക്യാബിറ്റിയിലൂടെ കടന്ന് ഓസ്കുലം വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഓസ്കുലം ഈസ് ദ ടെർമിനൽ ഓപ്പണിംഗ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്പോഞ്ചസ് ഇപ്രകാരം എത്തുന്ന വെള്ളം ഫുഡ് ഗ്യാതറിങ്ങിനും ഭക്ഷണ ശേഖരണത്തിനും റെസ്പിറേറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ചിനും വേസ്റ്റ് റിമൂവലിനും സഹായിക്കുന്നു കൊയാനോസൈറ്റുകൾ അഥവാ കോളർസെൽ എന്ന ഈ വിശേഷ കോശങ്ങൾ സ്പോഞ്ചോസിലിനെയും കനാലിനെയും ആവരണം ചെയ്യുന്നു ഡയജഷൻ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആണ് ശരീരത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കെലറ്റൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്പിക്യൂൾസ് അഥവാ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ലിംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമല്ല അതായത് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റുകളാണ് അതായത് എഗ്ഗും സ്പേമും ഒരേ ജീവി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്പോഞ്ചസ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഗ്യാമിറ്റ് ഫോർമേഷൻ വഴിയുമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ജീവിതചക്രത്തിൽ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് അഡൾട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് എക്സാമ്പിൾസ് സൈക്കൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്കൈഫ സ്പോഞ്ചില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് യു സ്പോഞ്ചിയ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം ഈസ് ദ ഫൈലം നിഡേറിയ ഓർ സീലൻഡറേറ്റ നൗ ലെറ്റ് സ്റ്റഡി ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫൈലം ഫൈലം സീലൻഡറേറ്റ അഥവാ നിഡേറിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ അക്വാട്ടിക് ജലജീവികളാണ് മറൈൻ കടൽ ജീവികളാണ് സെസൈൽ പാറയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നവയാണ് എന്നാൽ ചിലത് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് റേഡിൽ സിമെട്രിയാണ് ഉള്ളത് നിഡേറിയ എന്ന പേര് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് നിഡോബ്ലാസ്റ്റുകൾ അഥവാ നിഡോസൈറ്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവയിൽ സ്റ്റിങ്ങിങ് ക്യാപ്സൂളുകൾ അഥവാ നെമറ്റോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് നിഡോബ്ലാസ്റ്റുകൾ ടെൻഡക്കിൾസിലും ബോഡിയിലും കാണപ്പെടുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഒറീലിയ ആഡംസിയ നിഡോബ്ലാസ്റ്റുകൾ പാറയിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതിനും ഡിഫൻസ് പ്രതിരോധത്തിനും ഇരപിടുത്തത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു നിഡേറിയൻസിന് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഉള്ളത് അവ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇവയ്ക്ക് ഒരു സെൻട്രൽ ഗ്യാസ്ട്രോ വാസ്കുലാർ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് മൗത്ത് വഴി പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്നു മൗത്ത് ഹൈപ്പോസ്റ്റോമിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഡൈജഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ചില നിഡേറിയൻസ് ഉദാഹരണം കോറൽസ് അവയ്ക്ക് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള സ്കെലറ്റൺ ഉണ്ട് നിഡേറിയൻസിന് രണ്ട് ശരീര രൂപങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡൂസ ഇതിൽ പോളിപ്പ് എന്നത് സെസൈൽ നോൺ മോട്ടൈലാണ് 
പാറയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നവയാണ് സിലിണ്ട്രിക്കിലാണ് ഉദാഹരണം ഹൈഡ്ര ആഡംസിയ എന്നാൽ മെഡൂസ ആകട്ടെ കുടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ളതും നീന്തി തുടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവയുമാണ് എക്സാമ്പിൾ ഒറീലിയ അഥവാ ജെല്ലിഫിഷ് ചില നിഡേറിയൻസിന് രണ്ട് ശരീര രൂപങ്ങളുമുണ്ട് ഈ പ്രതിഭാസമാണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അഥവാ മെറ്റാജനസിസ് ഉദാഹരണം ഒബീലിയ ഇവയിൽ പോലിപ്പുകൾ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി മെഡൂസയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മെഡൂസ ആവട്ടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി പോളിപ്പിനെയും മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫൈസാലിയ നോണാസ് പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ ആഡംസിയ നോണാസ് സി അനിമോൺ പിന്നാച്ചുല നോണാസ് സി പെൻ ഗോർഗോണിയ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സി ഫാൻ മിയാൻഡ്രിന ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രെയിൻ കോർ നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം ഈസ് ദ ഫൈലം ടീനോഫോറ ഫൈലം ടീനോഫോറയിൽ വരുന്ന ജീവികളെ പൊതുവെ സി വാൽനട്ട് അഥവാ കോമ്പ് ജെല്ലീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവ കടൽ ജീവികളാണ് റേഡിയലി സിമിട്രിക്കൽ ആനിമൽസ് ആണ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇവയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇവയുടെ ശരീരത്തിൽ എട്ട് നിര സീലിയേറ്റഡ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോക്കമോഷൻ അഥവാ മൂവ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാകുന്നത് ഡൈജഷൻ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ എന്നീ രീതികളിലാണ് ബയോലൂമിനിസെൻസ് അഥവാ ഇരുട്ടത്ത് പ്രകാശിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ജീവികളുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് സെക്സസ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലിംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമല്ല റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സെക്ഷൽ രീതിയിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അഥവാ ജീവിതചക്രത്തിൽ ലാർവൽ ഫോം ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പ്ലൂറോബ്രാക്കിയ ടീനോപ്ലാന നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം ഇസ് ദ ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദേഴ്സ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ഇവയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കാം ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസിൽ വരുന്ന ജീവികൾക്ക് ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ബോഡിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവയെ ഫ്ലാറ്റ് വാംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവയിൽ മിക്കവയും എൻഡോ പാരസൈറ്റുകളാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളിൽ എൻഡോ പാരസൈറ്റുകളായാണ് ഇവ ജീവിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് വാംസിന് ബൈലാറ്ററലി സിമട്രിക്കൽ ബോഡിയാണ് ഉള്ളത് അവ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് അസീലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് ആണ് ഓർഗൻ ലെവലാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന പാരസൈറ്റുകളിൽ ഹുക്കുകളും സക്കറുകളും കാണപ്പെടുന്നു ചില പാരസൈറ്റുകൾക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് ശരീര സർഫസിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോശങ്ങളായ ഫ്ലെയിം സെല്ലുകളാണ് എക്സ്ക്രീഷനും ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും സഹായിക്കുന്നത് ലിംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമല്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ലാർവൽ സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ട് പ്ലനേറിയ പോലുള്ള ജീവികൾക്ക് റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ടീനിയ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് വേം നാടവിര ഫാസിയോള ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം ഈസ് ദ ഫൈലം ആഷൽ മിന്ദേഴ്സ് ഓർ റൗണ്ട് വേംസ് നൗ ലെറ്റ് എ സ്റ്റഡി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫൈലം ആഷൽ മിന്ദേഴ്സ് ഫൈലം ആഷൽ മിന്ദേഴ്സിൽ വരുന്ന ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് അതിനാൽ ഇവയെ റൗണ്ട് വേംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവ ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവയുണ്ട് അക്വാട്ടിക് ഉണ്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റിക് ഫോമുകളുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ദ ആർ ബൈലാറ്ററലി സിമിട്രിക്കൽ ഇവ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സീഡോസീലോമേറ്റ് ആനിമൽസ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയ അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഉണ്ട് മസിലുകൾ കൊണ്ട് രൂപീകൃതമായ ഫാറിങ്സ് ഉണ്ട് വിസർജനം സാധ്യമാകുന്നത് എക്സ്ട്രീറ്ററി ട്യൂബ് വഴിയാണ് ഇത് എക്സ്ട്രീറ്ററി പോർ വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്നത് ഇവയുടെ ലിംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ഡയീഷ്യസ് ആണ് അതായത് ആൺജീവിയും പെൺജീവിയും വ്യത്യസ്തരാണ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഫീമെയിൽസ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ ദ മെയിൽസ് മെയിൽസ് ആർ ഷോർട്ട ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എന്നാൽ യങ് വൺസ് അഡൾട്ടുമായി റിസംബ്ലൻസ് കാണിക്കുന്നു ചില ജീവികളിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാണപ്പെടുന്നു 
എക്സാമ്പിൾ അസ്കാറിസ് റൗണ്ട് വോം വിര വീച്ചറേറിയ ഫൈലേറിയൽ വോം മന്ദുവിര ആൻസൈലോസ്റ്റോമ ഹുക്ക് വോം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് 